Buenos días. Sí, ahora sí. Buenos días a todas y a todos. Lo primero que quiero destacar es el entorno en el que inauguramos precisamente esta decimoprimera edición de la Cumbre de Mujeres Juristas, el Congreso de, las Dip de los Diputados, la Casa de las Libertades. Esta es la decimoprimera edición, como digo, de esta serie de cumbres de mujeres inauguradas hace 11 años por la entonces decana Sonia Gumpert. La sede de la soberanía popular y nacional es un marco especialmente adecuado porque es una caja de resonancias para actuar como testigo de las ideas que con seguridad van a salir de este día y medio de cumbre. No tengo la menor duda de, esta, de la relevancia de esta cumbre, de su contenido y del mensaje que pretendemos trasladar a la sociedad, más allá, evidentemente, de lo que nos afecta a las mujeres juristas. La composición de todas las mesas, 40 mujeres absolutamente relevantes cada una en su especialidad, que nos brindarán impresiones, experiencias e incluso algún secreto de lo que ha ido sucediendo a lo largo de este largo y todavía inacabado camino de la igualdad. Vamos a hablar, por ejemplo, de la muy relevante política de cuotas. Tenemos aquí a doña Vivian Redding, yo digo de ella que es la madre de las cuotas, y en pro de equilibrio de género, porque nosotros vamos a ser testigos a lo largo de este año de la implantación de las cuotas en nuestra legislación, porque es obligada la transposición de la Directiva 2022-2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre del año 2022. Hablaremos de techo de cristal y de cómo romperlos, de la brecha salarial que, pese a los negacionistas, aún persiste del imprescindible trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la protección de las mujeres agredidas gracias al sistema Biogen. Contaremos con los protagonistas que atienden en primera línea a las mujeres víctimas. Vamos a hablar también de cómo es esencial incrementar la formación en perspectiva histórica de género, porque si no sabemos la legislación más reciente, no podemos ser conscientes de por qué estamos todavía como estamos. Abordaremos las amenazas, porque son amenazas, de la recién nacida inteligencia artificial, que, como vamos a oír, ya tiene sesgos, sesgos que estamos a tiempo de corregir. Escucharemos a mujeres que han alcanzado la cumbre en sus carreras, que nos explicarán efectivamente cuál ha sido el camino que han tenido que recorrer y los obstáculos que han tenido que vencer. Soy consciente, son muchos temas a abordar, porque en el terreno de la igualdad las mujeres de la abogacía en el mundo jurídico sí hemos tenido avances notables, pero esos avances todavía no son suficientes porque hay mujeres juristas de gran valor que todavía se encuentran con obstáculos para llegar allá donde ellas quieran o puedan. En esta edición de la cumbre también vamos a presentar, la verdad que con enorme orgullo, esta guía que han visto ustedes que está aquí. Es una guía que hemos compuesto en el Colegio de la Abogacía con mujeres juristas referentes en todos los ámbitos. ¿Y por qué? Porque la realidad, hemos hecho un estudio también sobre el tema, las mujeres estamos infrarrepresentadas, en nuestra opinión, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen su querencia a tener sus, periodistas de, sus eh, eh, juristas de referencia, que suelen ser varones. Dicen, no tengo la urgencia de la noticia, no tengo acceso a una mujer experta, ya no van a tener excusa. Hemos preparado una guía espléndida con 50 especialidades para que todos los periodistas tengan a mano una mujer referente que complementará y además enriquecerá el punto de vista de cualquier noticia o de cualquier opinión que se busque de ellos. En este estudio, además, se apuntan a factores como sesgos inconscientes, son frases, términos que hemos sacado de este estudio, redes profesionales preeminentemente masculinas y normas culturales que favorecen voces masculinas en contextos de experticia. Esta guía, como digo, es una herramienta. También tendremos el placer de reconocer y honrar a aquellas mujeres que han pavimentado el camino hacia la igualdad en el pesado. Vamos a hacer un homenaje a algunas de nuestras mujeres constituyentes en la primera legislatura. Tenemos aquí presente una, Belén Landauru, que nos acompañará también esta tarde. Vamos a reconocer con el sello de Igualdad y CAM a empresas y a despachos que se han esforzado por tener su empresa en, concepto, en términos igualitarios y vamos a conceder también dos premios, los dos primeros premios ICANN. Uno será de liderazgo de Cana Sonia Gumpert y otro premio será Igualdad Belén Landauru y María Telo. 
Esto lo haremos esta tarde a última hora. Tenemos el objetivo de seguir avanzando hacia una igualdad real que no es fácil ni rápida, pero que evidentemente esperamos que esta cumbre esta semana, porque en realidad en el colegio hemos organizado toda una semana que finaliza con esta cumbre, intentando visibilizar aquellas cuestiones que quedan por abordar y con el firme propósito de no dejar en nuestro empeño de seguir avanzando. Las abogadas hemos demostrado nuestra capacidad para la, dedicación, eh, para la dedicación a esta materia en, en incontables ocasiones y este es el momento de asegurarnos que estas cualidades nos lleven tan lejos como nuestros talentos y ambiciones permitan. Por ello, con los debates de estas dos jornadas y con la acción decidida de esta Junta de Gobierno para transformar todas las estructuras políticas y nuestra propia mentalidad, os invito a participar y a disfrutar de estas sesiones que hemos preparado para este día y medio. Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a nuestro decano, Eugenio Ribón. Don Félix Bolaño, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España. Doña Vivian Redding, vicepresidenta de la Comisión Europea. Doña Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Don Francisco Aguirre, delegado de Gobierno en Madrid. Don Celso García, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Doña María Luisa Segoviano, magistrada del Tribunal Constitucional. Don Manuel Olmeda, secretario de Estado de Justicia. Doña Yolanda Ibarrola, senadora del Grupo Parlamentario Popular. Doña Albudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Doña Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía Española. Don Juan Carlos Estevez, presidente del Consejo General de Procuradores de España. Coordinadora también general y directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Doña María Emilia. Magistrados, magistradas fiscales, letrados de la Administración de Justicia que nos acompañáis y, sobre todo, abogados y abogadas, defensoras y centinelas de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, de nuestro Estado de Derecho. Compañeros y compañeros todos, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas ustedes. Me dijo en esta ocasión solemne, con un sentimiento de profunda humildad y también un inmenso honor, al tener la oportunidad de participar en la inauguración de esta nueva edición de la que ya es la muy prestigiosa cumbre de mujeres juristas del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. En primer lugar, permítanme expresar mi sincero agradecimiento y mi admiración hacia nuestra vicedecana Isabel, cuya incansable dedicación y compromiso han sido la piedra angular en la organización de este evento trascendental, porque Isabel, tu pasión y tu esfuerzo incansable han dado el fruto de esta magnífica reunión de mentes brillantes y por eso esta Junta de Gobierno también que nos acompaña junto con todos los compañeros te agradecemos y te damos nuestro más sincero reconocimiento nos encontramos en un punto de la historia en la que nuestra profesión y también nuestra sociedad tiene un momento crucial donde la igualdad y la justicia no son ya ideas a alcanzar sino imperativos urgentes que guían nuestra labor diaria este año la Abogacía de Madrid ha demostrado una vez más su compromiso con estos valores fundamentales, congregándose aquí tras haber participado en la primera semana de la igualdad del ICAM, llena de eventos significativos y también de, debate, de debates constructivos por mujeres de extraordinaria brillantez. Hoy nos reunimos en este histórico recinto, respiren el aliento de la democracia en la casa de todos, en el Congreso de los Diputados, donde en cada rincón resuena las voces de quienes lucharon por la democracia, de quienes lucharon y construyeron la justicia social en nuestro país. Este lugar no es únicamente un testigo de nuestro pasado, también es el escenario de nuestro compromiso en el presente con la igualdad y con la justicia. Es aquí donde escucharemos a nuestras distinguidas ponentes, donde debatiremos sobre los desafíos contemporáneos de nuestra profesión, y también donde celebraremos las contribuciones invaluables de las mujeres en el ámbito jurídico. Es por, tanto, con gran or es, por tanto, un orgullo para la abogacía la celebración de este Congreso y también nos, er nos enorgullecemos y agradecemos a Su Majestad la Reina la el, haber hecho el haber aceptado la presidencia de honor de esta cumbre, simbolizando con ello, de esta manera, el, el apoyo inquebrantable de la corona a los ideales que hoy nos convocan y también su cercanía al Colegio de la Abogacía de Madrid. 
Quiero agradecer igualmente a la Mesa del Congreso de los Diputados el ofrecernos este entorno privilegiado, incomparable para nuestras deliberaciones, y al ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, ministro que es también compañero de la abogacía, por su apoyo constante a nuestro colectivo, a nuestra institución, que es también la suya. Estoy seguro, ministro, que su paso por esta cartera dejará huella también en la abogacía y será sensible con las reivindicaciones tradicionales que en esta ocasión, estamos convencidos, serán acogidos por su ministerio. No puedo dejar tampoco mencionar a nuestro secretario de Estado de Justicia, cuyo reciente nombramiento celebramos y a quienes agradecemos su dedicación y atención a nuestro colegio. La gratitud de la Abogacía de Madrid se extiende igualmente a cada una de las empresas y entidades que han brindado su apoyo a la realización de esta cumbre, CMS, Alena Noveri, KPMG, Mutualidad, Nueva Mutua Sanitaria, Pérez Llorca, Banco Santander, Simon Simon y Mazar. Su generosidad y su colaboración no solo han hecho posible esta cumbre, sino que también reflejan el compromiso de cada una de estas empresas con la igualdad y la justicia en nuestra sociedad. En esta jornada queremos también rendir un homenaje especial a todas las mujeres que a lo largo de la historia y en la actualidad han contribuido de una manera absolutamente significativa y decisiva al campo del derecho y la justicia. Su tenacidad, vuestra tenacidad, vuestra inteligencia, vuestro compromiso, han sido absolutamente fundamentales en la lucha por la igualdad y por la justicia social. Las ponentes de hoy, que han sido seleccionadas por su excepcional conocimiento y experiencia, arrojarán luz sobre temas cruciales, compartiendo perspectivas, compartiendo visiones que enriquecerán nuestro entendimiento y fomentarán el diálogo constructivo. Diálogo constructivo que es más necesario hoy que nunca. Avanzar a través del diálogo y, en el caso concreto de la abogacía, avanzar en esa igualdad real hacia la mujer, avanzar hacia una mejor justicia gratuita y avanzar también, ministro y secretario, hacia asegurar la jubilación de aquellos de nuestros colectivos que lo están pasando mal en estos momentos y que también queremos recordar. Quisiera concluir expresando mi más profundo agradecimiento a todos ustedes, los participantes las asistentes. Es vuestra presencia y vuestro compromiso el que da valor y el que refleja la realidad de lo que es la Abogacía de Madrid. Juntos tenemos el poder de inspirar cambios significativos. Tenemos el poder de construir una sociedad más justa y más igualitaria. Pero junto a ese poder tenemos la obligación de no cesar en ese empeño. Vuestra participación y vuestra dedicación a estos ideales son la verdadera fuerza motriz que hay detrás de nuestro éxito colectivo desde hace 428 años. Con estas palabras les quiero dar en definitiva la bienvenida y una vez, y una vez más les deseo unas jornadas extraordinariamente fructíferas, unas jornadas llenas de inspiración, llenas de colaboración y que esta cumbre sea un hito en nuestro camino hacia, ese, hacia esa senda de una sociedad más justa, más igualitaria, más unida y más cohesionada. Disfruten de la mejor cumbre de mujeres juristas de la historia. Muchísimas gracias, decano. Y le pasamos la palabra al ministro Félix Bolaños, por favor. Buenos días a todos y a todas. Gracias eh, por estar en este acto. Gracias, decano. Gracias, Eugenio, efectivamente, decano de mi colegio de eh, abogados de Madrid, al que pertenezco desde hace pues, algo más de 25 años. La juventud eh, que se me puede presumir cuando uno comprueba este dato, pues igual, eh, igual la pone en duda. Gracias también, Isabel, siempre por tu apoyo y por tu buen trabajo. Y thank you, Vivan, for, for your visit to Spain, for your love to our country. Thank you very much for, for, you, for your visit to, to our city. Eh, queridas autoridades, queridos colegas, queridos compañeros, queridas compañeras. Eh, dejadme empezar estas palabras con esta fotografía, que es una fotografía icónica del movimiento feminista. Muchos y muchas seguro que lo recordáis. Es una foto en blanco y negro del año 36 de tres mujeres, una subida a una escalera donde están eh, poniendo un cartel que pone viva el feminismo, año 1936, casi, casi un siglo. La protagonista de esta foto, que fue María Telo, 
eh, fue olvidada durante décadas, absolutamente olvidada. El trabajo que hizo, que protagonizó, de intentar cosas que hoy nos parecerán absolutamente naturales, como abrir una cuenta corriente, tener el carnet de conducir, poder suscribir contratos por parte de las mujeres sin autorización de su marido o de su padre, pues son actividades absolutamente cotidianas hoy que a todos nos parecen normales. Pero, sin embargo, en este año no lo eran. Y mujeres como María Telo lucharon, trabajaron, se comprometieron con una causa justa, con una causa noble y, sin embargo, fueron olvidadas durante décadas. Olvidadas. Y con ese olvido no solo se estaba haciendo un ejercicio de injusticia a esa persona, sino que se estaba cometiendo una injusticia con todo un movimiento que lo que quería era la igualdad entre hombres y mujeres. Y que como lo que se deseaba era precisamente que no existiera esa igualdad, por eso se olvidaba, se orillaba, se humillaba a mujeres que lo que hacían era trabajar para que hoy España sea una democracia plena, con igualdad efectiva entre hombres y mujeres. He querido empezar con esta foto y con este ejemplo de María Telo para poner en contexto dónde estamos y dónde estábamos y lo que hemos avanzado. En ocasiones la actualidad lo tapa todo. Tapa también los avances extraordinarios que hacen las sociedades y que ha hecho nuestro país. Y creo que hoy, con motivo de esta cumbre que organiza el Colegio de Abogados de Madrid, es una oportunidad inmejorable para que recordemos cómo nuestro país, en términos históricos en muy poco tiempo, en unos años, en unas décadas, ha avanzado tantísimo por la igualdad de hombres y mujeres. Hay otra filósofa, Celia Morós, que dice que no puede haber democracia si no hay feminismo. Literalmente, cuando se quiere la democracia, se quiere el feminismo. Esta filósofa nos recuerda también que no es posible que tengamos un régimen democrático profundo, sólido, anclado en valores constitucionales y valores de igualdad, que sean profundos, si no creemos en el feminismo y no creemos en la igualdad. Y por eso esta lucha, que hoy parece consolidada, es imprescindible para que nuestra España, nuestro país, sea una democracia absolutamente plena y ejemplar. Desde luego nosotros, en el Gobierno, hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Isabel recordaba las eh, cuotas, las cuotas de hombres y mujeres. Hay quien dice, bueno, si no hacen falta las cuotas, que lleguen los mejores. Claro, claro, que lleguen los mejores. Y resulta que los mejores, el 90% siempre son varones. Qué casualidad, ¿no? Igual, si partimos de la base de que hombres y mujeres tienen el mismo talento y la misma inteligencia y la misma capacidad, lo lógico y normal será que en los puestos de responsabilidad de las empresas y de las administraciones y de los gobiernos, la mitad sean hombres y la mitad sean mujeres. Eso será lo natural. Bueno, pues lo vamos a incentivar. Ya lo hemos hecho con leyes, siempre de la mano de gobiernos socialistas. Y lo que hacemos es transponer una directiva. Lo que en 2007 parecía el establecimiento de cuotas en favor de la igualdad y de la mujer, que parecía algo que era como muy disruptivo, hoy son directivas europeas, por tanto de aplicación en toda la Unión. Y lo que hacemos con nuestra ley, que recordaba bien la vicedecana, lo que hacemos con nuestra ley es aplicar en España dos años antes de lo que ya será obligatorio como consecuencia de la entrada en vigor de la directiva. Esa representación paritaria de hombres y mujeres en puestos de responsabilidad. Y además os digo algo, cuando esa representación paritaria sea efectiva y la mitad de los puestos de responsabilidad sean de mujeres y la mitad de hombres, nos irá mejor, irá mejor a las sociedades y nos irá mejor como país y nos irá mejor como Unión Europea. Por tanto, apostamos por ello. Hablaba también Isabel de la, igual, de la brecha de género. Hay políticas que, que uno las toma consciente o convencido, mejor dicho, de la justicia que contienen. Pero a veces ni siquiera somos conscientes de los enormes efectos positivos que luego tiene una medida. 
Me refiero ahora a la subida del salario mínimo interprofesional. Hemos subido un 54% el salario mínimo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno en el año 18. Y esto que obviamente va en beneficio de las personas que tienen salarios más bajos y, por tanto, hacemos la vida mejor a quien tiene unos salarios más bajos y, por tanto, más dificultades para llegar a fin de mes, cuando somos conscientes y estudiamos y analizamos las consecuencias de esa política, sabemos que un 80% de sus beneficiarias son mujeres. Por tanto, la subida del salario mínimo se convierte en una política efectiva de igualdad de hombres y mujeres. Y esa subida del salario mínimo consigue que la brecha de género, es decir, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, se reduzca un 20%. Hemos recibido un 20%, hemos reducido la brecha de género en cinco años. Por tanto, creo que son políticas que conviene recordar que en ocasiones no somos conscientes del enorme efecto positivo que, se, que tienen cuando se despliegan, pero que quiero permitirme que las explique y que las comente. Desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes también ponemos de nuestra parte en este tipo de políticas. Tenemos un programa que lo hemos eh, potenciado en el último año y más que lo vamos a potenciar, no tengáis duda, que es un sistema de becas para opositar a las distintas profesiones jurídicas, tales como jueces, juezas fiscales, eh, abogados del Estado, LAG también. Todas las profesiones jurídicas que precisan de una oposición para incorporarse a la Administración General del Estado. Pues estas becas, que también podríamos pensar, porque lo son, para personas que tienen familias con más dificultades para opositar, que tienen vocación pero que, sin embargo, no acompañan los recursos económicos de su familia o de ellos mismos, ponemos en marcha esas becas que, ya os digo, que vamos a reforzar. Pues, qué curioso, cuando vemos los datos de quién se beneficia de esas becas, el 80% son mujeres. Y, por tanto, también se convierte en una política efectiva para la igualdad. Y así ocurre cuando inauguramos una promoción de nuevos fiscales o de nuevos jueces, que en torno al 70% son mujeres. Y hay también algo que quiero recordar. Hoy en la carrera judicial ya son mayoría las mujeres. Sin embargo, los puestos de mayor responsabilidad son en su inmensa mayoría ocupados por hombres. Y podríamos pensar que es porque las mujeres se han incorporado más tarde. Es verdad que en las últimas promociones la media está por encima del 70% de mujeres que se incorporan a la Judicatura o a la Fiscalía. Sin embargo, de todos los jueces y juezas de nuestro país, magistrados y magistradas, de todos los que tienen más de 50 años, ya también hay mayoría de mujeres. Ya hay más mujeres en la Judicatura por encima de 50 años. Y, sin embargo, los puestos de responsabilidad les cuesta más. Podríamos abrir también este debate, creo que se tratará seguro en estas jornadas, de por qué sucede esto. Y entonces nos damos cuenta que la política que tenemos que llevar a cabo es fomentar la conciliación porque suele recaer en las mujeres y, por tanto, les perjudica en su desarrollo profesional. Y desde el Gobierno, desde la Administración, hacemos políticas también en favor de la conciliación para que las mujeres puedan tener Facilidad de acceso, por supuesto, a la Judicatura, a la Fiscalía y a las profesiones jurídicas en general, pero también que una vez dentro puedan desarrollar su carrera como lo puede hacer un varón. Y esto supone que hayamos tomado medidas aprobadas muy recientemente en el Real Decreto Ley 6-2023, que se aprobó en enero en el Congreso, aquí, en esta casa, donde se apuesta claramente por medidas que fomentan la conciliación, como son las vistas telemáticas, como es eh, evitar la presencialidad en trámites que no son necesarios, que estemos allí en persona, sino que se pueden hacer por vía telemática y que, por tanto, facilitan la conciliación. Unido a otras medidas que ya se han tomado anteriormente, en materia de procedimientos, de agilización de plazos, de fomentar, en definitiva, que la conciliación se pueda ejercer también por abogados, abogadas, por ejemplo, en la suspensión de los juicios por motivos familiares, por cuidados. Parece lógico que si tiene una enfermedad tu hijo o si tienes que cuidar a una persona dependiente en un momento dado, sea una causa suficiente para suspender una vista. Y con normalidad así se aceptaba con los jueces y magistrados, pero en ocasiones no. 
ocasiones no. Y, por tanto, lo que nosotros establecimos es una causa legal para que ya no haya debate, ya no tengamos que esperar al buen criterio, a la buena fe, a la decisión de su señoría, sino que ya hay una causa legal para suspender procedimientos judiciales, vistas, actuaciones en persona, cuando digamos que el motivo tiene que ver con la conciliación familiar y, y personal. Otro día os leo el discurso que traía, eh, o lo colgamos en la web y que todo el mundo lo tenga, pero, pero creo que, que estas cuestiones que van surgiendo durante el debate pues son casi más interesantes para, para, para comprobar y para ir, y para ir comentando. ¿no? Quiero terminar pues, en línea con lo que os acabo de decir. ¿no? Podéis contar, desde luego, conmigo en el Colegio de Abogados de Madrid, institución a la que pertenezco, Podéis contar eh, con este ministerio para trabajar en resolver esas viejas reivindicaciones del colectivo de la abogacía, incluso las que no competen a este ministerio, como tiene que ver con la mutualidad, por ejemplo. Podemos hacer de ventanilla única, no tenemos ningún problema, porque realmente yo creo que son problemas que debemos abordar y que vamos a abordar y que estamos abordando, bien lo sabe la presidenta del Consejo de la Abogacía Española aquí presente. Y, por supuesto, pues lo haremos como es seña de identidad de este Gobierno, con diálogo, con trabajo, con esfuerzo, con humildad. Y seguro que las posiciones que tenemos nos encontraremos en algún punto de equilibrio y ahí podremos trabajar de manera conjunta en un acuerdo. Por tanto, contad con este Gobierno, contad conmigo, desde luego, para avanzar en esas reivindicaciones que, bueno, Tantos años han protagonizado la relación entre el colectivo de la abogacía y la Administración del Estado. Felicidades a todas por el Día Internacional de la Mujer y, desde luego, también podéis contar siempre con este Gobierno para seguir avanzando en los derechos de la mujer. Tenemos una hoja de servicios que ahí está. He resumido algunos puntos en mi intervención. Pero lo importante no es la hoja de servicios que tenemos a la espalda, lo importante es que seguimos, seguimos avanzando y contad con nosotros. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, ministro. Cogemos el guante, recogemos el guante, que lo sepas. Y ahora le pasamos la palabra a Vivian Redding, Frau Redding, herzlich willkommen, bitte sehr. Minister, ladies and gentlemen, excellencies, friends. Uh, I try to tell you in my speech why and how progress can be achieved. And that it is achieved not in a minute, but it is needing sometimes long, long, long years, and that it is not always going forward, step by step, but sometimes it even goes a step backwards. And then we need strong people, strong institutions, in order to recover and to push it again forward. Concerning women, the European Union Uh, was created in 1957 with the Treaty of Rome and there were no citizens at that moment. There were workers, an economic union, uh, workers, and the principle at that time already equal work for equal salary. That was nicely said. It was not put in practice. But we have a wonderful institution, the European Court of Justice. And the European Court of Justice again and again and again was deciding that this principle has to be put into practice. So I think we women really have to thank the European Court of Justice. It has helped us so much over the decades. Uh, another example, in 1967, Uh, the Court of Justice said, no, this right of equality is not only an economic right, it's also a social right. 
so put it uh, very much in the forefront. And each time the court had to take a decision, it put the social meaning and the societal meaning of this decision in the forefront, although one can discuss if really it was already inscribed in the law or not. But the court made it a reality. And in the year 2000, for instance, uh, the court decided that the social rights were more important than the economic rights. So you see step by step going to the right direction. 1999, the Treaty of Amsterdam uh, said that it was an absolute responsibility of the European institutions to fight discrimination and inequality as essential tasks of the EU. And then came uh, 2009, the Treaty of Lisbon, with the Charter of Fundamental Rights, which had treaty values, which is de facto our constitution, even if it does not have the name of constitution. And here, these rights of the women of non-discrimination became legally binding, not only at the European level, but also at the national level. And I was at that moment the first real uh, commissioner for justice, because justice became also a uh, European um, competence at that moment. So the commission is a um, guardian of the treaties. So for me, uh, the treaties have been said that it is a must that uh, the um, uh, equality is put in practice. Uh, for me, it was not uh, if I act, it was how I act and how strongly I act and on what subject. Now, on what subject? That, it, that was a difficult way to do because uh, for me, the most essential is education. But the education is taking place at home with the parents and in schools. And this is really not European competence. This is a national competence. So I could not work into this dimension. But where I could work was the common market, uh, the single market, uh, where there has to be no unfairness um, between the member states uh, for what is happening in the companies and cross-border distortion and different rules are unacceptable. I had also at that time in front of my eyes a lot of studies uh, from very feministic organizations like Goldman Sachs, BlackRock, <laughs> McKinsey, and they all came to the same conclusions. They said that companies uh, which had an equilibrium between female and male talent were ma making better results than companies who were all male companies. Why was this so? Well, all the studies came to the same conclusions. Um, in order to express this in a very funny way, um, these testosterone-driven uh, decisions in a company sometimes were wrong and made the company lose money. Whereas when there were women who said, well, wait a moment, is that the right decision? Should we really go to this one? Do you have the elements which show that this decision will bring our company forward? Alone this waiting and not doing unconsolidated things were making that those companies were more efficient, made more money, and also the fee this feeling which the women brought in that it is not only about finances, it is also about society, it's also about our customers. Don't forget our customers. So all this thinking in a company made that companies with an equilibrium of female and male talent was, were better off. So, I presented these studies 
to the European business world. The European business world was not much impressed and uh, not very uh, eager to take over this because first I asked, do it by yourself. Bring by yourself this female talent in because it is in your interest. No, they didn't do it. Well, uh, and uh, they spoke with the ministers in all the countries and said, if um, I had my um, idea pushed through uh, that uh, there has now to be an equilibrium also on uh, uh, boards of, um, uh, of, of, of listed companies, well, that was the end of the civilization, and that was the end, and they are going to be all bankrupt, and okay, it didn't work. So, the main arg that was an argument with ministers. So, the, there was a problem with the Council of Ministers, because most ministers had listened to their big companies, knowing that uh, women in decision-making places would be the end of the world. Well, it would be the end of the world as they had known it, um, but for the good of the world, I believe. But no, so they opposed. And the business world told me, very straightforward, you know, Madame Redding, it's a good idea to have women on our boards and in our uh, directors, but we don't find them. They don't exist. There are no women we, we can take in. Okay. I made some calls uh, to my friends uh, worldwide who are presidents, who are CEOs, and I said, do you know that there are no qualified women? Well, I had one women organization which was acting at once, and at, that's the uh, global telco women, those who play a very strong role in the Barcelona um, uh, mobile um, uh, event. Uh, they are there since 30 years. They, they put all the telco uh, directive uh, women uh, together and they said, okay, wait a moment, we organize you an interesting dinner in Brussels. So I came to this dinner and I saw the deans, the presidents of the business schools of Europe. All of them were there. And I told them the same, well, what are you doing? You do not educate women MBAs. There are no qualified women. They said, but of course we educate women MBAs. I said, well, then do something that people outside there know that there are the qualified women. women. And they started a very interesting initiative the Board Ready Women Platform. Analyzing the CVs of women who had an MBA or a doctorate or whatever, higher studies, and uh, at least 10 years of uh, um, managerial or financial experience. And after a short time, there were 8,000 CVs from women of 80 countries on these platforms. So there they were the board ready women. In the same time, the European Parliament always was on my side. And interesting to see women from all political parties. It was not a partisan way. It, the women of all, from right, center, left, they all came together and tried to go ahead and do something. This same thing has also happened in national parliaments. I give you one simple example. In Italy, um, there was an older a woman from the right and a young woman from the left. They made a law proposal together for women on board. They called it Quote Rose. They spoke with all the wives of their um, parliamentarian colleagues and all the wives said that the colleagues had to vote favorably, and the Quote Rose were voted by nearly unanimity. So, uh, everywhere in Europe, the women organizations, be it jurists, be it journalists, be it doctors, 
uh, be it uh, nurses, they all went for it. They made a lot, a lot of uh, uh, acting, actions. And um, uh, for instance, in Germany, where the government was completely against women on board, uh, well, they signed uh, the Berlin Declaration with women from all political parties, from all the worker unions, and from all the professional uh, bodies. It was very interesting. And in the same time, because some of the top-level women had been so shocked to see that uh, businesses say there are no talented women, that they wanted to show what was going on. I'll give you one example. Christine Lagarde, you know she's the president of the uh, European uh, Bank. Well, she is also very active in the World Economic Forum in Davos. And the World Economic Forum in Davos asked Christine to uh, build um, um, the, um, the working groups of Davos to maneuver those. You know what Christine did? She put a president in each working group, a female president. So for the first time, Davos didn't know anything about, but it was confronted with seven female presidents of major working uh, groups. Christine Lagarde, of course, um, uh, the leader of uh, the IMF at that time, uh, the Norwegian uh, uh, government leader Erna Solbeck, the particle physicist Fabiola Gianotti, the high-tech company um, uh, leader uh, Gini Rometti, and so on and so forth. There they were, in the first row, in um, Davos showing, yes, we do have the women of talent. Let's utilize them. Let's put them forward. So, the whole world was for, but there was no majority in the Council of Ministers. And you know that in order to make a European law, law uh, you have to have an agreement between the Parliament and uh, the Council of ministers. Uh, but what we saw in those 10 years which uh, this process lasted, that was those countries which had women on, which had a national law were advancing very quickly. And uh, those companies, uh, those countries which did not have a national law were much slower. But this advancing very quickly came to, I, I make it now uh, average, huh? the average 2010 was 12% women on board, the average 2021 was already 30%. So Quote Rose and company had helped uh, to advance. Uh, and then came 2022. Why did the world change all of a sudden? For very objective reasons. First, the major break in order not to go ahead was the German government, with Angela Merkel really saying no. Uh, yes, it's a fact, it's a fact. The government changed, so no more strong figure saying no. It was the French presidency of the Council of Ministers, and you know France is always very well advanced in uh, women affairs. Uh, it has um, historic uh, and political reasons. So French said, we take that in our hand. There was this female alliance in the European Parliament. Women from all political parties, same direction. And there was Ursula von der Leyen. She had been minister in 2012, and since 2012 she helped me not this law to be forgotten. And she called me in 2022, and she said, Vivian, come, we have a festivity of all women together, we are going to do it now, and I guarantee, I Ursula guarantee, that it will be a success. Well, it became a success. The Council of Ministers voted for. The Commission 
the, its president presented it and the parliament voted it with big majority. What does he say? It says, network, never give up, in the end you will win. Thank you. Thank you very much, Vivian. Os prometí secretos, aquí los hemos escuchado, unos cuantos, de por qué hemos tardado diez años desde la primera directiva que se presentó el año 2012 hasta la aprobación definitiva del 2022. Interesante trayectoria. Muchísimas gracias. Damos por inaugurada esta cubre. Ministro, gracias por venir. Vivian, you can stay here, please, mm -hmm. as you are going to participate in this first roundtable. Vecano. Damos paso y muchas gracias. Gracias.